Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dallı darı ya da latince adıyla Panicum virgatum, buğday giller yani poisa familyasından çok yıllık rizomlu ve kuraklara dayanıklı bir ot türüdür. Ana vatanı Kuzey Amerika olan dallı darının Amerikan kırlarında en fazla yetişen yabani bitki türü olduğu bilinir. Yaklaşık 3,5 metre kadar derine inen kazık kök sistemine sahip olan dallı darı, toprağı erozyona ve aşınmaya karşı korur. Amerika'da erozyon ve sel nedeniyle kaybedilen yıllık toprak miktarı yaklaşık 3 milyar ton iken, Türkiye'de de bu rakam 500 milyon ton civarındadır. Öte yandan binlerce yıldır işlenen Anadolu toprakları son derece zararlı bir uygulama olan anız geleneği nedeniyle içerdiği organik madde miktarı açısından da fakirleşmiş durumda. Yani ne yazık ki topraklarımız artık eskiden olduğu kadar verimli değildir. Azalan organik madde miktarının azlığı ise topraktaki besin miktarının, mikroorganizma faaliyetlerinin, toprağın aşınma direncinin ve genel olarak toprak kalitesinin azalması anlamına gelir. Dallı darı ise topraktaki karbon miktarını artırarak toprağı organik madde açısından da zenginleştirir. Dallı darı sıcak ve kurak iklimlerde derinlerde bulunan su ve besine ulaşarak gelişimini kolayca sürdürebilmesi ve verimliliğinin yüksek olması nedeniyle hayvan yemi olarak da yetiştirilir. 1 hektardan en az 16 ve en çok 37 ton arasında verim elde edilebilir. Dallı darının bahçecilikte kullanılan varyeteleri de bulunur. Biyodizel yapımında ham madde olarak da kullanılabilen dallı darıdan elde edilen etanol miktarı aşağı yukarı Mısır'dan elde edilenle aynı miktardadır. Daha da önemlisi dallı darının üretim maliyeti Mısır'ın yarısı kadar ve ayrıca hektar başına üretim kapasitesi çok daha yüksek. Dallı darı sıkıştırılarak endüstriyel yakıt olarak da kullanılabilir. Bu belki de gelecekte kömürün yerini alabileceğinin de göstergesi olabilir. Fosil yakıtların hızla tükendiği ve kömür rezervlerinin önümüzdeki 200 yıl içinde tükeneceği göz önünde bulundurulursa, insanlığın geleceği yeni enerji kaynaklarının keşfedilmesine bağlı. Bu sebeple son günlerde bilim dünyasının nükleer füzyondan enerji elde ettiğini doğrulaması önemli ve sevindirici bir haber olabilir. 2014 yılında genetik olarak laboratuvar ortamında üretilen bir tür bakterinin dallı darıyı kolaylıkla ve ekonomik olarak biyodizele dönüştürebileceği keşfedilmişti. Tabi bu durum nihai tüketicinin cebine ne ölçüde yansır ya da yansır mı sorusunu da sormak lazım. Gelecekte mısır ve dallı darıdan elde edilen biyodizelin tamamen petrolün yerini almasının çevre sağlığı açısından çok büyük bir fark yaratmayacağını iddia edenler de var. Ama en azından bir ihtimal Orta Doğu'da bir şu kanlı petrol savaşları bir son bulur mu acaba? Bilimsel bir öngörü olduğunu farkındayım. Bizler belki göremeyeceğiz bunu ama petrol savaşları bittiğinde dünyada harçlık oyunlarının başlama ihtimali çok daha yüksek. Dallı darı gibi bu konuda dallanıp mutaklandı bir defa sevgili bir dostlarım ama umarım ilginizi çekmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.